모험가 여러분 안녕하세요 저는 검은 사막을 만들고 있는 게임 디자인 실장 장재석입니다 지난 7월 페스타 이후에 오랜만에 인사를 드리는 것 같습니다 오늘은 페스타 당시 소개해드렸던 장미 전쟁과 함께 울루키타 세 번째 지역에 대해 소개를 해드리고자 합니다 발표 이후에 좀 기대해 주시고 또 기다려 주신 모험가 분들이 많았던 만큼 열심히 준비했으니까요 모두 재미있게 즐겨 주셨으면 좋겠습니다 그럼 울루키타 세 번째 지역부터 소개 시작하겠습니다 네, 울루키타는 지난 8월 지역 개방과 함께 죽은 자들의 도시와 툰무라도 이적지 사냥터가 추가되었는데요 세 번째 사냥터인 어둠 추종자 침소가 더해집니다 어둠 추종자 침소는 울루키타를 기준으로 아래쪽에 위치한 지역입니다 이곳에서도 새로운 형태의 강력한 몬스터들이 등장하고요 기존과 마찬가지로 너무 과한 기밀 요소는 없습니다 이곳은 공격력 310, 방어력 420 이상 모험가 분들에게 추천드립니다 그리고 어둠 추종자 침소 업데이트와 함께 울루키타의 메인 의뢰도 추가됩니다 이번 메인 의뢰는 많은 모험가 분들께서 안타깝게 생각했던 메디아의 불운한 왕자인 바리즈 3세에 대한 이야기로 구성됩니다 어, 메디아 지역을 오픈하고 소산주든지에서 마차 끌고 와서 사냥하던 게 2015년이었으니까요 거의 8년 만에 후속 이야기를 선보여 드릴 수 있게 되었습니다 현재 메디아 메인 의뢰는 신상인의 수장 네르다 쉔이 바리즈 왕자를 발렌시아로 망명 보내며 끝을 맺잖아요 이렇게 메디아를 완전히 장악한 네르다 쉔은 스스로 총리의 자리에 오르며 메디아 남부 울루키타를 개척하기 시작합니다 그런데 망명 중에 어떤 사고가 일어나고 왕자의 신복인 사르마 아닌의 부탁으로 모험가 여러분께선 그 사고를 조사하게 됩니다 그러면서 왕자와 총리의 대립에 점점 더 깊숙하게 관여하게 되실 겁니다 그리고 마지막에는 예상치 못한 우두머리와의 전투도 기다리고 있습니다 이번 메인 의뢰도 풀더밍이 포함되었는데요 바리즈 3세 역의 이경태, 시라레 역의 김현우, 사르마 아닌 역의 윤승희 성우 분들을 비롯해 사성우, 윤화영 곽윤상, 박시윤, 형경수, 곽규민 성우 등 최고의 실력을 갖춘 분들의 열연을 감상하실 수 있습니다. 또 아침의 나라에서 모험가 여러분께서 좋아해 주셨던 일러스트와 컷신도 추가로 준비하였습니다. 지난 20일에 사전 의뢰가 먼저 업데이트 되었는데요. 오는 9월 27일 어둠 추종자 침소와 함께 모든 내용이 업데이트 될 예정이니 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 다음은 전리품에 대한 소개입니다. 우선 가장 궁금해하실 아토리의 신발입니다. 아토리의 신발은 이 죽은 신의 갑옷, 라버레스카 투구, 단의 장갑에 이어서 저희 검은 사막 최고 등급 방어구의 마지막 부위입니다. 단의 장갑과 똑같이 피해 감소 회피 두 가지 타입으로 준비를 했고요. 모험가 여러분의 세팅에 따라서 예, 선택하실 수 있습니다. 어, 그리고 지난 단의 장갑의 경우에는 이 아침의 나라 특수성을 고려해서 좀 입수 난이도를 꽤 쉽게 설정했었는데요. 이번 아토리의 신발은 반대로 입수 난이도가 조금 높은 편입니다. 이 주요 재료도 이번에 추가되는 이 어둠 추종자 침소에서만 얻을 수 있는 점 참고 부탁드립니다. 아토레 신발 외에 추가로 이, 이 지역에서는 매우 낮은 확률로 희귀한 유물을 얻을 수 있습니다. 이 유물은 기존 유물과 다른 가장 높은 등급의 유물이고요. 그에 어울리는 좋은 효과를 가지고 있습니다. 더불어서 통합 거래소에 등록이 가능합니다. 이번 울루키타의 세 번째 지역에 대한 소개는 여기까지입니다. 열심히 준비했으니까요. 메인 의뢰부터 사냥터까지 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 다음은 특별한 소식인데요. 지난 9월 6일 저희 검은 사막의 서비스 지역인 태국과 동남아의 크로스 플레이가 시작되었습니다. 어, 그래서 지난 페스타에서 예고해드린 것처럼 이번 크로스 플레이를 기념해서 아시아 지역 거점전 챔피언십을 진행하고자 합니다. 거점전 챔피언십은 한국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 태국, 동남아까지 각 월드를 대표하는 길드 4곳을 각각 선발해서 대회 전용 서버에서 최고를 가리는 경기입니다. 우선 다가오는 9월 24일에 대표 길드를 뽑기 위한 1차 선발전이 진행되고요 이어서 10월 8일 2차 선발전이 진행됩니다 선발전은 각 지역 공식 서버에서 진행되는데요 5단계 거점인 잿빛숲과 핵세 성역을 차지한 길드가 대표 길드로 선정되는 방식입니다 이렇게 각 월드별로 4개의 길드가 선정된 이후에 10월 22일 본 경기가 진행됩니다 이번 아시아 거점전 챔피언십은 별도의 대회 서버에서 진행되고요 다만 각 지역의 업데이트 차이를 고려해서 이번 아시아 챔피언십은 모두 동일한 장비로 진행 예정인 점 참고 부탁드립니다. 
어, 사실 다른 지역의 모험가 분들이 이렇게 함께 만나서 이 뭔가를 할수 있는 건 저희가 꽤 오래전부터 이 모험가 분들에게 지원해드리고 싶었던 작은 바람이었습니다. 과거에 진행했던 월드 점령전에 이어서 이번이 두 번째 시도인데요. 재밌는 경기가 될수 있도록 마지막까지 잘 준비하겠습니다. 이번에는 실제 본 경기에 앞서서 이 조별 추첨 방송도 진행하고요. 본 경기 자체도 중계 방송이 진행될 예정이니까 참여하시는 모험가 분들이나 아니면 응원하시는 모험가 분들 모두 매일 이렇게 반복되던 일상에서 벗어나서 좀 신선하고 새로운 그런 활력을 받으셨으면 좋겠습니다. 오래 기다리셨습니다. 새로운 점령전인 장미전쟁이 곧 시작됩니다. 지난 페스타에서 발표한 이후에 정말 많은 모험가 분들께서 응원과 격려를 해주셨는데요. 먼저 감사 인사 드리고 싶습니다. 덕분에 좀더 용기를 얻고 더 열심히 준비할 수 있었던 것 같습니다. 많은 분들이 재밌게 즐길 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠습니다. 장미전쟁은 한 지역을 기반으로 했던 거점전이나 점령전과는 다르게 카마실비아 오들리타 두 영지를 무대로 한 새로운 형태의 점령전입니다. 규모만 커진 것뿐만 아니라 사전 준비 과정을 최소화해서 접근성을 높였고요. 전투 규칙이나 방식까지 완전히 새롭게 구성을 해봤습니다. 그럼 진행 방식에 대해서 차근차근 설명드리겠습니다. 장미전쟁의 무대는 카마실비아와 오딜리타 영지 전체입니다. 어, 무대가 굉장히 넓기 때문에 모험가 여러분의 환상만화, 꿈결 환상만화를 적극 활용하실 수 있을 겁니다. 그리고 각 영지를 대표하는 카마실비아 성과 오딜리타 성이 존재합니다. 어, 바로 이 성이 전쟁의 시작 지점입니다. 기존의 점령전은 길드 간의 대결로 구성되어 있었는데 이번 장미전쟁은 그걸 넘어서서 진영 대 진영의 느낌을 최대한 살려봤습니다. 진영이 완전히 분리된다 이런 개념은 아니고요. 전쟁을 할 때만큼은 진영전의 느낌을 더해보고자 이런 목표로 준비해봤습니다. 어, 전쟁의 승리 목표는 심플합니다. 설명드렸던 두 개의 성에는 각각 총사령관 NPC가 자리 잡고 있는데요. 양 진영은 상대 성으로 진격해서 이 총사령관 NPC를 쓰러트린 것을 목표로 합니다. 총사령관이 쓰러지면 전쟁에서 승리하고 비로소 장미의 왕관을 차지할 수 있습니다. 양 진영의 선별 방식은 특정 길드가 맹주 길드로 참여하는 방식과 제3군단으로 불리는 일종의 용병과 같은 형태로 참여하는 방식 두 가지로 분류됩니다. 우선 맹주 길드는 각 진영을 대표하는 길드입니다. 신청 조건은 4, 5단계 이상 거점전이나 점령전에서 1회 이상 승리하셨다면 바로 가능하고요. 선정 방식은 점수제입니다. 이제 각 길드는 점령전이나 거점전에서 승리할 때마다 맹주 점수를 얻으실 수 있는데요. 여러 길드가 장미전쟁의 맹주 길드로 신청했을 때 가장 높은 점수를 가진 길드가 우선 선정이 됩니다. 어, 참고로 신청은 길드 단위가 아닌 연맹 단위로도 신청 가능한 점 참고 부탁드립니다. 다음은 제3군단입니다. 3군단은 맹주 길드와 함께하는 별동대이자 우군입니다. 제3군단은 거점전이나 점령전 참여 여부와 관계없이 공격력과 방어력의 합이 680 이상인 모험가 분들이라면 누구나 자유롭게 신청할 수 있습니다. 680으로 설정한 이유는 어, 이번 장미전쟁은 별도의 능력치 제한이 없기 때문에 최소한의 조건이 필요하다고 판단했습니다. 이렇게 일반 모험가 분들이 제3군단에 신청을 하면 지정된 시간에 참여 자격이 무작위로 결정됩니다. 능력치 순이 아니기 때문에 기본 자격만 갖추신다면 누구나 장미전쟁에 참여할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 총 인원은 진영당 맹주 길드가 100명, 제3군단 200명, 도합 300명으로 구성됩니다. 이에 따라 장미전쟁은 최대 300대 300으로 진행됩니다. 제3군단의 경우 선정되시는 분들 외에도 일부가 예비전력으로 편성이 되는데요. 만약 특정 진영에 300명이 채워지지 않는다면 바로 이 예비전력 중에 일부가 참여 자격을 얻는 형태로 구성하였습니다. 이 예비전력은 프리시즌에서는 지원되지 않고 정규 시즌에서만 진행 예정인 점 참고 부탁드립니다. 이렇게 맹주 길드와 무작위 선정 방식을 선택한 이유는요. 늘 정해진 반복되는 그런 패턴이 아닌 매번 다른 상황들이 발생할 수 있도록 하기 위함입니다. 어떤 모험가 분들이 참여할지 모르기 때문에 주어진 상황에 맞게 전략을 구성하는 것이 중요합니다. 어, 대신에 모든 것이 무작위가 아니라 두 개의 맹주 길드가 리더 형태로 구성되었습니다. 아무래도 경험이 많으신 역전의 용사님들이다 보니까 제 3군단을 이끌어주시는 멋진 모습을 담고 싶었습니다. 아 그리고 이것도 중요한 내용인데 맹주 길드에는 지휘관이 존재합니다. 맹주 길드에서는 각 진영을 대표하는 지휘관 한 분과 보좌관 세 명을 각각 선발해야 합니다. 
특히 지휘관으로 선발되신 모험가분은 막강한 권력을 갖게 되고요. 이번 장미전쟁을 지휘할 수 있게 됩니다. 이 부분이 왜 중요한지는 전력과 전설 콘텐츠를 먼저 말씀드리고 바로 이어가겠습니다. 다음은 장미전쟁의 새로운 요소들에 대한 소개인데요. 먼저 전술 지도입니다. 장미전쟁이 시작되면 이 참여 모험가 분들은 기존의 월드맵을 사용할 수 없습니다. 대신 전술 지도라는 새로운 형태의 지도를 통해서 어, 상황들을 파악할 수 있습니다. 이번 장미전쟁의 참여자들은 기본적으로 아군과 적군의 위치를 파악할 수 없습니다. 내 위치만 전술지도에 보이고 다른 지역은 검은 안개로 뒤덮여 있습니다. 어, 때문에 움직이면서 시야를 확보하고 이를 이용해서 전개해 나가야 합니다. 대신 앞서 설명드린 이 지휘관으로 선정된 모험가 분은 아군 전체의 위치와 모든 시야를 공유 받을 수 있습니다. 때문에 지휘관은 이 전술 지도 안에서 전체적인 전장의 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 어, 이 때문에 지휘관은 음, 강력한 오더로서 여러 명령 체계를 통해 전쟁에서 승리로 이끌 수 있는 유의미한 역할을 할수 있습니다. 각 지휘관은 전술 지도에서 3군단 부대를 선택해서 임무를 하다 할 수도 있고 지도 안에서 특정 인원을 드래그해서 이동과 같은 명령도 내릴 수 있습니다. 이 대상자들은 전체 시야가 공유되지 않기 때문에 이 지휘관의 명령이 곧 무언가를 해야 하는 원동력이 됩니다. 어, 또 미션에 성공하면 일종의 재화인데요. 어, 즉 돈을 보수로 줄수 있습니다. 더 많은 보상으로 제 3군단에게 더 동기부여를 해줄 것인지 이런 것들도 지휘관의 판단에 따라서 진행할 수 있습니다. 반대로 일반 참여자분들은 자유롭게 활동하거나 아니면 지휘관의 명령에 따라서 다양한 역할을 수행할 수 있습니다. 공격을 하라고 하면 공격하면 되고 이동하라고 하면 이동하면 되고 수비하라고 하면 수비를 하는 그런 정의병사 같은 느낌으로 생각해 주시면 될것 같습니다. 어 그러면 잠깐 어, 실제 어떻게 작동하는지 함께 보겠습니다. 현재 화면은 지휘관의 시점이고요. 이 보이는 것처럼 모든 아군의 위치가 전술 지도에 표시됩니다. 또 아군의 시야에 적군이 발견되면 적군도 함께 표시됩니다. 부대 같은 경우에는 전용 창을 열면 어, 지금처럼 모든 부대를 확인할 수 있습니다. 이 부대 관리까지 모두 지휘관이 하는 건 아니고요. 예, 부대 가입과 탈퇴는 모두 개인이 직접 하실 수도 있습니다. 어, 그리고 지휘관은 이 부대 이름을 역할에 맞게 직접 설정할 수도 있습니다. 지금 화면을 보면 다들 어딘가로 움직이는데 어, 저기 잠깐 헤매고 있는 3군단 일원이 보이네요. 어, 저분은 선택을 하고 이렇게 우클릭으로 이동 명령을 내리면 이 선택된 대상은 이 지휘관의 명령과 함께 지정된 위치로 길찾기가 활성화됩니다. 또 지휘관은 특정 대상이 아니라 아군 전체에게 보이는 이 전략 핑을 지정할 수 있기 때문에 여러 방향으로 활용할 수 있습니다. 다음은 미션인데요. 현재처럼 부대를 선택하고 원하는 목표를 선택해서 미션을 줄수 있습니다. 추가로 특정 성소를 선택해서도 이 미션을 줄수 있는데요. 현재 보이시는 것처럼 특정 성소를 선택하면 바로 UI가 활성화되는데 바로 여기서 단일 혹은 복수 부대를 선택해서 한 번의 미션을 내릴 수도 있습니다. 그리고 미션을 받은 대상 역시 화면에서 바로 확인이 가능합니다. 아 그리고 이번 장미전쟁의 참여자들은 캐릭터 이름을 기존과 다르게 좀 표현하였습니다. 내 진영과 계급 그리고 가문명까지 이렇게 세 가지 정보만 활성화됩니다. 지휘관과 보좌관을 제외하고 어, 맹주길드의 길드원과 제 3군단의 일원들의 이 계급은 전쟁 중 네, 활약에 따라서 실시간으로 좀 이름이 바뀌도록 했습니다. 약간의 동기부여를 살짝 먼저 보았습니다. 정리를 해보면 어, 지휘관은 내가 원하는 대로 나만의 그림을 그려나가면서 전술적인 승리를 해나가는 형태로 일반 참여자분들은 우리의 지휘관을 신뢰하고 이 맡은 바 임무에 충실하는 정예병사 같은 느낌으로 함께하는 전쟁 놀이라고 봐주시면 될것 같습니다. 전략 시뮬레이션인데 어, AI가 움직이는 게 아니라 실제 플레이어 분들이 좀 기반이 되는 형태라고 봐주시면 될것 같습니다. 다만 이 지휘관 혼자서 모든 걸 하면 너무 부담스러울 수 있잖아요. 그래서 보좌관 3명을 추가로 선정할 수 있게 하였습니다. 어, 보좌관은 지휘관의 역할 일부를 대신 수행할 수 있습니다. 다음은 전쟁의 진행 방식입니다. 어, 우선 전체 지도를 보시면 
양 진영의 성을 기준으로 일종의 임시 거점 역할을 해주는 20개의 성소가 연결되어 있는 것을 확인하실 수 있을 겁니다. 이 성소들 역시 대장급 NPC들이 각각 자리 잡고 있는데요. 이들을 쓰러트려서 성소를 점령할 수 있습니다. 각 성소는 기본적으로 부활지의 역할을 하고요. 추가로 이 성소를 점령했을 때각 참여자들이 강력해질 수 있는 다양한 패시브 버프 효과를 가지고 있습니다. 패시브 효과는 각 성소마다 고유의 능력이 정해지는 방식이고요. 해당 성소를 점령하고 유지하는 내내 효과가 유지됩니다. 기본적으로 성소는 아무 곳이나 막 점령할 수 있는 것은 아니고요. 거점 연결과 같이 선행 거점이 존재합니다. 때문에 각 진영은 성을 기준으로 차근차근 성소를 점령해 나갈 수 있습니다. 그리고 한쪽이 너무 강력했을 때 역전의 여지를 남겨두기 위해 연결된 성소의 중간을 끊어버릴 수도 있습니다. 예를 들어 한쪽 진영이 A, B, C, D, E 성소를 연결해서 여러 효과를 받았는데 상대가 A를 점령해버리면 B, C, D, E 효과가 전부 사라지게 됩니다. 때문에 성소를 점령하고 계속 집중하는 것이 아니고 타이밍을 잘 잡아서 성소에 집중할지 상대 성으로 진격해 총사령관 NPC를 쓰러뜨릴지 기회를 포착하면서 집중하셔야 됩니다. 일반 성소 외에 정령의 재단이라고 불리는 가이핀 라시아 형태의 석상을 발견하실 수 있을 건데요. 이 재단은 양 진영 가운데에 위치하고 있고 성소와는 다르게 조금 특별한 방식으로 점령해야 됩니다. 석상의 흑정령의 분노를 특정 수치 이상으로 채우면 점령하는 방식이고요. 이 정령의 재단을 활성화하면 장미전쟁 전용 공성 명기를 이용할 수 있는 권한이 주어지고요. 동시에 몬스터를 상대로 더 단단하게 버틸 수 있는 특수 효과를 받을 수 있습니다. 때문에 이 버프를 받고 다른 성소나 성으로 진격했을 때좀더 유리하게 전투를 이끌어 나갈 수 있게 됩니다. 아 그리고 전용 공성 명기는 정령의 재단을 통해서만 얻을 수 있는 건 아니고요. 월드 곳곳에 배치되는 공성 병기를 바로 이용할 수도 있습니다. 다음으로 전장의 남쪽에는 우리 선장님들이 활약하실 무대인 너른 바다가 펼쳐져 있습니다. 해상전에서는 성소와 같은 전략적 요충지는 없고요. 오로지 힘싸움에만 집중하실 수 있도록 구성했습니다. 이 힘싸움에서 승리하신다면 각 성의 선착장을 자유롭게 이용할 수 있게 되는데요. 해상으로 적진에 침투할 수 있는 루트를 확보하게 되는 셈입니다. 그리고 성서 혜택 외에 이 지휘관 모험가 분들에게 주어지는 이 진영 기술이라는 게 존재합니다. 진영 기술은 어, 지휘관만 사용할 수 있고 이 전장을 주무를 수 있는 매우 강력한 기술들로 구성이 됩니다. 진영 기술은 전술 지도에서 바로 확인할 수 있고요. 사용 시에 뭐 특정 지역의 시야를 밝히거나 반대로 시야를 일정 시간 동안 차단할 수도 있습니다. 또 특정 부대를 선택해서 이 지정된 성서로 텔레포트 시켜버리는 기술도 있고 특정 위치에 그리폰이나 칼크 몬스터 부대를 보내서 어, 해당 지역을 초토화시킬 수도 있습니다. 매우 강력한 기술들이기 때문에 좀 눈치 싸움이 필요할 걸로 예상합니다. 음, 정리를 해보면 양 진영은 성소를 점령하면서 어, 우리에게 유리한 버프를 받고 이후부터 이 지휘관의 전술을 토대로 상대 진영의 총사령관 NPC를 쓰러뜨리는 걸 목표로 진행하면 됩니다. 장미전쟁은 다가오는 10월 15일 프리시즌이 먼저 시작됩니다. 프리시즌에서는 기본적으로 자유롭게 참여하실 수 있지만 맹주 길드는 원하시는 분들에게 신청을 받아서 진행할 예정이고요. 종료된 후에는 프리시즌에 참여해주셨던 모든 참여자분들에게 감사의 마음을 담은 보상을 지급해드릴 예정입니다. 모험가 여러분의 많은 참여와 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 소개는 여기까지입니다. 어, 장미전쟁은 오랜만에 저희가 선보여드리는 대규모 PVP 컨텐츠라서 조금 더 감회가 새롭습니다. 어, 이번 장미전쟁은 여러 새로운 시도들도 있었지만 접근성을 낮추는 데좀 집중을 많이 했던 것 같습니다. 지휘소나 부속 건물처럼 이 사전에 준비하는 것들도 거의 없게 했고 음, 최대한 직관적인 UI로 디자인을 해서 어, 어렵지 않게 적응할 수 있도록 좀 집중해봤습니다. 어, 이런 방향은 음, 장미전쟁이 시작이라고 생각하고 있고요. 이후에도 좀 같은 맥락에서 점령전이나 거점전도 좀 접근성을 낮추고 편의성을 높이는 것에 계속 집중해 나가겠습니다. 그럼 장미전쟁 재밌게 즐겨주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 원가 여러분. 검은사막 총괄 프로듀서 김재희입니다. 모험가 여러분과 함께한 추석이 올해로 아홉 번째를 맞이했습니다. 저희와 모험가 여러분들이 하루하루는 검은 사막에서 매일 함께 모험을 하고 있기에 어찌 보면 이제 친근한 일상이 되어버렸을지도 모르겠습니다. 
우리나라의 명절은 그 명절 그 자체의 의미도 중요하지만 그보다 큰 의미가 있는 것 같습니다. 평상시 바쁜 일상으로 인해 자주 만나지 못하지만 그 누구보다 소중한 인연을 오랜만에 만날 수 있는 시간인데요. 가족, 친지, 그리고 친구들을 만나서 소중한 시간을 보내면 마음의 재충전을 통해 다시 일상에서 힘을 낼수 있는 것 같습니다. 저희도 추석 명절 잘 보내고 검은사막 모험가님들을 위해서 더 열심히 개발하는 원동력으로 발전시키겠습니다. 모험가 여러분 함께 맞이하는 아홉 번째 추석 명절 가족분들과 즐거운 시간 보내시고 다시 검은사막과 설레는 모험을 즐겨주시길 바라는 마음으로 설레는 모험의 의상상자와 크론석 청계를 선물로 준비했습니다. 그리고 아침의 나라를 재밌게 즐겨주고 계신 해외 모험가 여러분들을 위해서도 한국의 명절을 맞이해 이 선물을 모두 드리겠습니다. 모두 풍요롭고 넉넉한 한가위 보내시길 진심으로 기원하겠습니다. 기울라 사와신다 기울으시리스 어머니의 신탁이 내려왔어 바넬과 베디르 모든 실비아의 딸들은 무릎 꿇을 지어다 내 뒤를 이을 하나의 대모 아래 가마실비아 그곳은 우리 모두의 숲이었지 우리는 오딜리타를 개척한 적 없어 가넬들에게 잔인하게 내몰렸을 뿐 이제 어머니의 숲을 우리가 되찾을 차례야 카마실비 여신께서 남겨주신 마지막 선물 목적이 무엇이든 나무를 해치려는 자는 신성한 어머니의 숲에 발들일 수 없어 지금부터 영원히 이 숲으로부터 베디르들을 격리한다 